அப்துல் கலாமை அவதூறாக பேசியவர் கருணாநிதி என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆனால் கருணாநிதியை அவமானப்படுத்துவதாக கருதி கொண்டு அப்துல் கலாமை ஓ பன்னீர்செல்வம் அவமானப்படுத்திவிட்டதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை வாங்கிவிட்டார்கள் பணப்பட்டுவாடா புகாரால் நிறுத்தப்பட்ட வேலூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கான தேர்தல் வரும் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதற்கான பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர் ஏ சி சண்முகத்தை ஆதரித்து ஆம்பூர் பகுதியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் இஸ்லாமிய மக்களிடையே பாகுபாடு காட்டாத கட்சி அதிமுக என கூறினார் குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் அப்துல் கலாமிற்கு ஆதரவு கொடுப்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு கசாப்பு கடை அப்துல் கலாமா என அப்போதைய திமுக தலைவர் கருணாநிதி கேட்டதாக ஓ பன்னீர்செல்வம் பேசினார் இந்நிலையில் அதே பகுதியில் திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்தை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் துணை முதலமைச்சர் கூறிய குற்றச்சாட்டை அவரால் நிரூபிக்க முடியுமா என கேள்வி எழுப்பினார் கருணாநிதி அவமானப்படுத்துவதாக கருதி அப்துல் கலாமை அவமானப்படுத்திய ஓ பி எஸ் இஸ்லாமிய மக்களிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்தார் அப்துல் கலாம் ஒரு கசாப்பு கிடைக்கார் என்று கலைஞர் சொன்னதாக ஒரு பொய்யை சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறாரே நான் கேட்கிறேன் அதை கலைஞர் சொன்னதாக நிரூபித்து விட்டால் நான் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாராக இருக்கிறேன் கலைஞர் அவமானப்படுத்துவதாக நினைத்துக் கொண்டு அப்துல் கலாமை அவமானப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய திமுக அதிமுக இடையே பலத்தை நிரூபிப்பதற்கான தேர்தலாக வேலூர் தேர்தல் அமைந்துவிட்டதால் பிரச்சார களத்தில் அனல் பறந்து வருகிறது முன்னதாக ஆம்பூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் இஸ்லாமிய அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களை சந்தித்து ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரித்தார் தேர்தல் விதிகளை மீறி அனுமதியின்றி ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரித்ததாக கூறி அந்த மண்டபத்திற்கு தேர்தல் அலுவலர்கள் சீல் வைத்தனர் அத்துடன் ஸ்டாலின் வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீதும் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் வெள்ளியங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த பரமசிவம் என்பவருக்கு சொந்தமான வேஸ்ட் குடோனில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் பாலாஜி இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் பாலாஜி இந்த தீ விபத்து எப்படி ஏற்பட்டது தீயை அணைக்கும் பணியில் எவ்வளவு பேர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக காயத்ரி அதாவது திருப்பூர் வெள்ளியங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பரமசிவம் இவர் பழைய பொருட்களான பாக்கு பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கேன்களை வாங்கி விற்பனை செய்து வரும் கூடம் நடத்தி வருகிறார் இவருக்கு சொந்தமான ஒரு கிடங்கானது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அடுத்த மாதப்பூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இன்று காலை திடீர் என இந்த குடோனிலிருந்து புகை வருவதைக் கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் அங்கு சென்று பார்த்த பொழுது இந்த குடோன் ஆனது மிகவும் பயங்கரமாக கொழுந்துவிட்டு எரிந்து வந்தது இதனை அடுத்து அந்த பகுதி பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் திருப்பூர் தெற்கு தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் எனினும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அதிக அளவில் இருந்ததால் தீயானது கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது இதனை அடுத்து திருப்பூர் வடக்கு தீயணைப்பு நிலையத்தில் இருந்தும் தீயணைப்பு வாகனமானது வரவழைக்கப்பட்டு இந்த தீயானது தற்பொழுது கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது அதாவது இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் ஒரு தண்ணீர் வாகனம் கொண்டு இந்த தீயானது தற்பொழுது கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது காயத்ரி விவரங்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி பாலாஜி காவிரியில் தமிழகத்திற்கு அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு உத்தரவிட்டுள்ளது காவிரி நதிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் கூட்டம் அதன் தலைவர் நவீன்குமார் தலைமையில் பெங்களூருவில் நடைபெற்றது இதில் தமிழகத்தின் சார்பில் நீர்வளத்துறை செயலாளர் பிரபாகர் கலந்து கொண்டார் இதேபோல் கர்நாடகம் கேரளா புதுச்சேரி மாநில அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் அப்போது கிருஷ்ணராஜசாகர் மற்றும் கபினி அணைகளுக்கான நீர்வரத்து நீர் இருப்பு மற்றும் காவிரி படுகையில் பெய்த மழையின் அளவு குறித்தும் தமிழக எல்லையான 
தொடர்பான பிலிகுண்டுலுவுக்கு வரும் நீரின் அளவு குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது அப்போது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நாற்பது விழுக்காட்டிற்கும் குறைவான மழை பெய்துள்ள போதிலும் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஐந்து டிஎம்சி தண்ணீரை திறந்துவிட்டுள்ளதாக கர்நாடகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் நாற்பது புள்ளி நான்கு மூன்று டிஎம்சி திறக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் மிகவும் குறைவான தண்ணீரையே கர்நாடகம் திறந்துள்ளதாக தமிழகம் தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது இதையடுத்து நீர்வரத்திற்கு ஏற்ப அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது இந்நிலையில் டெல்லியில் வரும் எட்டாம் தேதி ஆலோசனை நடத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சீன இறக்குமதி பொருட்களுக்கு பத்து சதவிகித கூடுதல்